அத்தியாயம் மூன்று சங்கரபட் பழனிச்சாமியை சந்தித்து குருவபுரம் அடைதல் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லப நாமஸ்மரணத்தின் பலன் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் கிருப்பையால் நான் விசித்ராபுரத்தை விட்டு கிளம்பினேன் என் மனம் சிதம்பரத்தில் உள்ள பரமேஸ்வரரை தரிசிக்க ஆவலாக இருந்தது என் பயணம் மூன்று நாட்களுக்கு இனிய முறையில் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது நான் கேட்காமலேயே எனக்கு உணவு தானாகவே கிடைத்து கொண்டிருந்தது நான்காவது நாள் ஒரு பிராமணன் வீட்டில் நின்றிருந்தேன் ஒரு பயங்கரமான குடும்ப பெண் வெளியில் வந்து சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லை என்று சப்தமாக கத்தினால் நான் வெளியில் கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்தேன் அந்த வீட்டு எஜமானர் வெளியில் வந்து எனக்கு அதிதிகளையும் விருந்தினர்களையும் உபசரிக்கும் வாய்ப்பு அமையவில்லை என் மனைவி ஒரு பெரிய கோபக்காரி அவளுக்கு கோபம் வரும்பொழுது மண் பானைகளை என் தலைமீது போட்டு உடைப்பாள் இந்த விஷயத்தில் என் மனைவியும் என்னுடைய குருநாதரின் மனைவியும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருப்பார்கள் ஆனால் ஒரு சிறிய வித்தியாசம் உடைக்கப்பட்ட பானைகளுக்கு என் மனைவி காசு கேட்பாள் ஆனால் எந்தன் குருநாதரின் மனைவியோ அதை கேட்டு தொந்தரவு செய்ய மாட்டாள் இப்போதுதான் சில பானைகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன வீட்டில் உணவிற்கோ நீருக்கோ என்றுமே பஞ்சமே இல்லை ஆனால் நான் உடைத்த பானைகளுக்கு உடனடியாக என் மனைவியிடம் காசு கொடுத்து விட வேண்டும் இது மிகப்பெரிய உபதிரவமாக எனக்கு இன்று எனக்கு ஏதாவது சடங்குகளில் சம்பாவனை கிடைக்குமானால் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லாவிட்டால் உடனடியாக யாரிடமாவது கடன் வாங்க வேண்டும் அந்த உடைந்த பானைகளுக்கு காசு கொடுப்பதற்கு எஞ்சிய பணத்தை என் மனைவியிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் இந்த மாதிரி சில நாட்கள் கழிந்தன இப்போதெல்லாம் அவள் எல்லா பணத்தையும் எடுத்து கொண்டு விடுகின்றாள் கடனை திருப்பி கொடுக்க பணம் என்னிடம் இல்லை அதனால் என் நிலைமை அறிந்தவர்கள் யாரும் இப்போது எனக்கு கடன் கொடுக்க முன் வருவதில்லை நீ கடனை எப்படி அடைப்பாய் என்று கேட்கின்றார்கள் நீ என்ன சம்பாவனை வாங்கி பணத்தை திருப்பி கொடுக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாயா அதற்கும் இப்பொழுது வழியில்லை நான் பணக்காரனாக இருந்ததால் யாரும் எனக்கு தானங்களும் கொடுப்பதில்லை மாறாக என்னை கேலி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இப்பொழுது உடைந்த பானைகளுக்கான பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் உன்னை திட்டிய பிறகு என் மனைவி என்னை உள்ளே அழைத்து வெளியிலே ஒரு யாத்திரிகன் வந்திருக்கின்றார் அவருடன் சென்று பிச்சை எடுத்து கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கும் இந்த வீட்டில் சாப்பாடு என்று கூறினாள் பின்னர் அந்த அவமதிக்கப்பட்ட கணவன் என்னுடன் வருவதாக கூறினான் அவனுக்கு அந்த கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து பிராமணர்கள் வீடும் தெரியும் என்றும் அவர்கள் உணவும் பணமும் கொடுப்பார்கள் என்றும் கூறினான் நான் சற்று பின்வாங்கினேன் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லவா இது என்ன சோதனை என்று வியந்தேன் நான் அந்த பிராமணருடன் ஒவ்வொரு வீடாக சென்றேன் யாரும் உணவு அளிக்கவோ தட்சிணை கொடுக்கவோ முன்வரவில்லை என்னுடன் வந்த பிராமணன் புலம்பினான் இதுவரை நான் மட்டுமே துரதிருஷ்டசாலியாக இருந்தேன் என்னுடன் சேர்ந்ததால் உன் அதிர்ஷ்டத்தை இழந்து நீயும் துரதிருஷ்டசாலியாகிவிட்டாய் என்று புலம்பினான் நான் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் எங்கும் நிறைந்தவர் சகல ஜீவராசிகளுக்கும் உணவு அளிப்பவர் அவர் குருவபுரத்தில் கலியுகத்தில் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபராக அவதரித்திருக்கின்றார் நான் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரை தரிசிக்கச் செல்கிறேன் இந்த அத்தி மரத்து அடியில் அமர்ந்து அவருடைய நாமத்தை ஜபம் செய்வோம் மற்றவையெல்லாம் ஸ்ரீ தத்தரின் கிருபை என விட்டுவிடுவோம் என்று 
கூறினேன் அதற்கு அந்த பிராமணன் இசைந்தான் பசி வயிற்றை கிள்ளியது இனமான ஸ்வரத்தில் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் நாமத்தை ஜபம் செய்து கொண்டு இருந்தோம் நாங்கள் நாம ஸ்மரணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அரசனின் காவலாளிகள் எங்களை நெருங்கி வணங்கி பெரியோர்களே இளவரசருக்கு பேச்சு வந்துவிட்டது ஊமை தாம் போய்விட்டது அரசர் உங்களை உடனே அழைத்து வரச் சொன்னார் ஆகையால் நீங்கள் எங்களுடன் வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்னுடைய இக்கட்டான நிலைமையை காவலாளிகளுக்கு எடுத்து கூற இயலவில்லை நான் தனியாக வர இயலாது என்னுடன் இருக்கும் இந்த பிராமணரையும் என்னுடன் அழைத்து வருவேன் என்று அந்த காவலாளியிடம் கூறினேன் அதற்கு அரச காவலாளிகள் ஒப்புக்கொண்டனர் ராஜ மரியாதையுடன் எங்கள் இருவரையும் குதிரையின் மேல் அமர்த்தி அழைத்து சென்றனர் இதை பார்த்த அக்ரஹாரத்து ஜனங்கள் வாயடைத்த மூக்கின் மேல் விரல் வைத்து ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மகாராஜா மகாத்மாவே நீங்கள் ஒரு சிறந்த ஞானி என்று தெரிந்த பிறகும் உங்களுக்கு எந்தவித சன்மானமும் கொடுக்காமல் அனுப்பிவிட்டேன் நீங்கள் இங்கிருந்து சென்றவுடன் இளவரசர் மூர்ச்சை அடைந்து கீழே விழுந்து விட்டார் நாங்கள் பல்வேறு சிகிச்சைகள் செய்தோம் நீண்ட நேர முயற்சிக்கு பிறகு அவர் கண்களை விழித்து ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லப திகம்பரா திகம்பரா ஸ்ரீ தத்ரேய திகம்பரா என்று கூற ஆரம்பித்து விட்டார் இளவரசர் மிக உயரமான மிக மிக அழகு பொருந்திய பதினாறு வயது உடைய யோகி என் கண்முன்னே தோன்றி என் வாயில் விபூதியை போட்டு மறைந்து விட்டார் யார் அந்த யோகி அவர் எங்கே இருக்கிறார் அவருக்கும் ஸ்ரீ தத்தருக்கும் என்ன தொடர்பு தயவு செய்து கூறுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நான் பணிவுடன் வணங்கி ஸ்ரீபாத வல்லபரின் மகிமையை எங்கனம் விவரிப்பேன் அவர் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தத்தரின் அவதாரமே அவரது அவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் போல் மிக மிக சிரேஷ்டமானது நான் அவரை பற்றி கேள்வியப்பட்டது மிக மிக சிறிதளவே நான் குருவபுரத்திற்கு அவரை காண யாத்திரை சென்று கொண்டிருக்கிறேன் வழியில் நான் சத்புருஷர்களையும் புண்ணிய கஷேத்திரங்களையும் தரிசனம் செய்து கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறினேன் விசித்ராபுரத்தின் ஜனங்கள் இந்த அதிசய நிகழ்ச்சியை அறிந்து ஆச்சரியப்பட்டனர் அந்த அரசருக்கு நல்ல புத்தி வந்தது அவர்களின் கொடுமைகளில் இருந்து விடுதலை கிடைத்தது இளவரசருக்கு ஊமை தன்மை நீங்கி பேச்சு வந்தது எல்லாம் அவர்களின் நாற்பது நாள் விரத மகிமையே என கூறி ஸ்ரீ பாத ஸ்ரீவல்லவரை பல்வேறு வகையிலும் வாயார புகழ்ந்து போற்றினார்கள் அரசர் எனக்கு பொற்காசுகள் அளித்து கௌரவித்தார் அப்போது ராஜகுரு ஞானியே எங்களுக்கு பல காலங்களுக்கு பிறகு ஞானம் பிறந்துள்ளது சைவர்கள் விஷ்ணுவை தூஷிப்பதாலும் வைஷ்ணவர்கள் சைவர்களை தூஷிப்பதாலும் பாவத்தையே சேர்த்து கொண்டனரே தவிர பலன் ஒன்றும் இல்லை என தெரிந்து கொண்டேன் கடவுளை நிந்தித்ததால் நாங்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு ஆளானோம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ மாதவன் நம்பூதிரி கூறியதை போல் நாற்பது நாட்கள் விரதம் அனுஷ்டித்தோம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயரை பூஜை செய்தோம் எங்களுக்கு உபாயம் கூறிய மாதவன் நம்பூதிரிக்கு நாங்கள் மிகவும் கடன்பட்டுள்ளோம் என்று கூறினார் நாங்கள் அவர்களிடம் இருந்து விடை பெறும் பொழுது மாதவன் நம்பூத்ரி நானும் எங்களுடன் வர வேண்டும் என்ற ஆவலை தெரிவித்தார் நாங்களும் சம்மதித்தோம் நாங்கள் மூவரும் அந்த கிராமத்தை அடைந்தோம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் பிராமணர்களுக்கு அரசன் கொடுத்த தங்கத்தை பகிர்ந்து அளித்தோம் அந்த நண்பரின் கொடுமைக்கார மனைவியையும் தங்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு உணவு அளித்தாள் அவளும் பின்னர் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரின் பக்தையானாள் அவள் தன் தீய குணங்களை விட்டுவிட்டு நல்ல குணவதியாக மாறினாள் நானும் மாதவ நம்பூத்திரியும் சிதம்பரம் நோக்கிய பயணத்தை தொடர்ந்தோம் அகஸ்தியர் கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள ரியாலி கிராமத்திலிருந்து பரபிரம்ம சாஸ்திரியை தர்மசாஸ்தாவின் ஐயப்பனின் பூஜாரி ஆக்குவதற்கு அழைத்து சென்றார் காலப்போக்கில் கர்த்தபுரியில் உள்ள நம்பூரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த வேத விற்பனர்களை மலையாள தேசத்து அரச குடும்பத்தினர் அழைத்து சென்று விட்டனர் பல பிராமணர்கள் நம்பூர்வை விட்டு மலையாள தேசத்தில் வேதத்தை பரப்பினார்கள் அவர்கள் நம்பூத்ரி பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படலானார்கள் ஆதி சங்கரரின் முன்னோர்கள் நம்பூத்ரி வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நம்பூத்ரி பிராமணர்கள் பாரம்பரிய சம்பிரதாய சாஸ்திர வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர்கள் ஒழுங்கு பக்தி மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் முறைகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆனால் 
மாதவ நம்பூத்ரி எழுத படிக்க தெரியாதவர் அவர் சில வீடுகளில் சமைத்து போட்டு ஜீவனம் நடத்தி கொண்டு முறிந்தார் அவர் தனது பெற்றோரை சிறு வயதிலேயே இழந்துவிட்டார் அவரது நெருங்கிய உறவினர்கள் உதவவில்லை அவருக்கு ஸ்ரீ தத்தாத்திரேயரிடத்தில் அலாதி பக்தி அவர் ஸ்ரீ பாத ஸ்ரீ வல்லபர் அவதரித்ததை அறிந்தவுடன் விரைவில் அவரை காண மிகவும் ஆவல் கொண்டவராக இருந்தார் சிதம்பரம் அருகில் உள்ள சில சித்த புருஷர்கள் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் ஒரு மலையில் தனியாக வசித்து வரும் பழனிசுவாமி என்பவரை சந்திக்க சென்றோம் அவரது குகை வாசலை சென்று அடைந்த பொழுது மாதவனும் சங்கரும் சேர்ந்து வருகின்றார்கள் என்ன அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லி வரவேற்றார் ஒரு பரிச்சயமும் இல்லாத பொழுதே எங்கள் இருவரையும் பெயரை சொல்லி அழைத்த அவரை ஒரு மகா சித்தர் என தெரிந்து கொண்டோம் ஸ்ரீ சுவாமி கருணையுடன் என் அருமை செல்வங்களே ஸ்ரீபாத ஸ்ரீ வல்லபரின் ஆக்ஞைப்படி இந்த சரீரத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு இளைஞரின் உடலில் புக வேண்டும் இந்த உடலின் வயது முன்னூறு வருடங்கள் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீ வல்லபரின் ஆக்ஞைப்படி இந்த உடலை உதிர்த்து விட்டு வேறு ஒரு உடலில் முன்னூறு வருடங்கள் வாழ வேண்டும் ஜீவன் முக்தர்களானாலும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை கடந்தவர்களே ஆனாலும் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீ வல்லபர் வாருங்கள் என்று உத்தரவிடும் பொழுது திரும்பி வந்தாக வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆளும் சகல ஜீவராசிகளையும் படைக்கும் சக்தியே ஸ்ரீபாத ஸ்ரீ வல்லபராக அவதரித்துள்ளார் அவரது அவதாரம் மேல் உலகங்களில் உள்ள சூக்ம லோகங்களில் தான் நிகழும் மானுட உருவில் அவதாரம் செய்வது மிக மிக அரியது இது அவருடைய யோக அவதாரமே ஆகும் அவரது அளவற்ற சைத்தன்யத்திலிருந்து வரும் ஒரு துளி அம்சமே உலகில் உள்ள அவர்களது பக்தர்கள் அனைவரையும் காக்க வல்லது என் அருமை சங்கரா நீ முனிவர் கனாதாவின் அணுக்கொள்கை பற்றி விசித்ராபுரத்தில் கூறினாய் தயவு செய்து அதை விவரிப்பாயாக என்று கேட்டுக்கொண்டார் கனாத முனிவரின் அணுக்கொள்கையை பற்றி இப்பொழுது விவரிக்கின்றோம் சுவாமியே என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு முனிவர் கனாதவை பற்றியும் அவரது அணுக்கொள்கைகளை பற்றியும் மிக மிக குறைந்த அளவே தெரியும் நான் கூறியவை எல்லாம் என்னையும் அறியாமல் என் வாயிலிருந்து வெளிவந்தவை இது உங்களுக்கும் தெரியும் சுவாமி என்று பதிலளித்தான் ஸ்ரீ பழனிசுவாமி பொறுமையாக கீழ்கண்டவாறு விளக்கினார் படைப்பு முழுவதும் அசாதாரண அணுக்களால் ஆனவை அணுக்களை விட மிக மிக நுண்ணிய தூசு போன்ற பொருட்களால் மின்சார ஓட்டம் ஏற்படுகின்றது சூரியனை சுற்றி பல கோள்கள் சுற்றி வருவது போல் இந்த மாசு தூசு போன்ற மிக மிக நுண்ணிய பொருட்கள் மிக மிக அதிக சுழற்சி வேகத்தில் அவைகளுக்குள்ளேயே ஏற்படுத்தி கொண்ட மையப்பகுதியை கொண்டு அவைகளுக்கே உரிய வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன சகல உயிரினங்களின் சகல ஜீவராசிகளின் உணர்ச்சி அதிர்வுகளும் இந்த மாசு போன்ற பொருள்களை விட மிக மிக நுண்ணியவை மற்றும் பாய்ம பொருளாகும் அதிர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே நிரந்தரமாக இருக்காது இதன் தன்மையே மற்றம்தான் ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருப்பதுதான் பிரபஞ்சத்தின் குணமாகும் ஸ்ரீ தத்தரின் சைத்தன்யமானது இந்த துல்லியமான மிக மிக நுண்ணிய அதிர்வுகளை விட சூக்மமானது நுட்பமானது அவரது கடாட்சத்தை பெறுவது மிக மிக எளியதும் மிக மிக அரியதுமாகும் ஒவ்வொரு அணுவும் பல்லாயிரக்கணக்கான எண்ணற்ற பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் போது ஒவ்வொன்றும் வெறுமையே சூன்யமே ஏற்படுகிறது இந்த எண்ணற்ற மகா சூன்யங்களின் சேர்க்கையே படைப்பு எனப்படுகிறது அதேபோல் அதற்கு எதிர்மாறான பொருளும் இருக்கின்றது அவை இரண்டும் சேரும் பொழுது எதிர்மாறான பொருள் அழிக்கப்படுகின்றது ஒரு பொருள் அதன் தன்மைகளை குணங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் நாம் வழிபடும் தெய்வ உருவங்களில் அவை உயிருடனும் செயல் புரியும் தன்மையுடனும் பிரதிஷ்டை செய்து பிராண பிரதிஷ்டை செய்த பின் அவை பக்தர்களுக்கு வேண்டும் வரம் அளிக்கும் அளவிற்கு சக்தியூட்டப்பட்டவைகளாக அமைகின்றன அனைத்து மந்திரங்களும் குண்டலினியிலிருந்து தோன்றுகின்றன அனைவரும் காயத்ரி மந்திரம் மூன்று வரிகளை கொண்டதாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
ஆனால் காயத்ரி மந்திரத்திற்கு நான்காவது வரியும் உண்டு அது பரோஜசி ஷாவதோம் எனப்படும் அந்த வரி உருவமற்ற பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது குண்டலினி சக்தி பிரபஞ்சத்தை இருபத்தி நான்கு குணங்களில் படைக்கின்றது காயத்ரியிலும் இருபத்தி நான்கு அக்ஷரங்கள் உள்ளன என் இருபத்தி நாலு கோகுலம் எனப்படும் கோ என்றால் ரெண்டை குறிக்கும் குலம் என்றால் நான்கை குறிக்கும் பிரம்மம் அனைத்து மாற்றங்களையும் கடந்தது ஆகையால் அது என் ஒம்பதை குறிக்கும் என் எட்டு என்பது மகா மாய சக்தி ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் அவருக்கு பிரியமானவர்களிடம் தோ சௌபதி தேவலக்ஷ்மி என்று சொல்வதுண்டு பரபிரம்மம் அனைத்திற்கும் கடவுள் அவரே அவரே அனைத்திற்கும் பதி ஆகையால் பதிதேவ் என்பது என் ஒன்பதை குறிக்கின்றது லக்ஷ்மி என்ற எட்டு குறிக்கும் தோ என்பது ரெண்டை குறிக்க ஷவ் என்பது நாளை குறிக்கும் இரண்டு சப்பாத்திகளை கேட்பதற்கு பதில் அவர் வினோதமான ரகசியமான முறையில் வாழ்க்கை முறையை ரெண்டு நான்கு ஒன்பது எட்டு மாய எண்கள் மூலம் கூறினார் கோகுலத்தின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரபிரம்மம் மற்றும் பராசக்தி ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் உருவில் வந்துள்ளது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் ஆவார் காயத்ரி மந்திரமே அவரது நிர்குண பாதுகைகளாக நாம் அறிய வேண்டும் என் செல்வமே சங்கர்பட் மனிதனில் ஸ்தூல உடலில் பன்னிரண்டு தத்துவங்கள் விளங்குகின்றன இந்த ஸ்தூல சரீரத்தின் அனைத்து அனுபவங்களும் ஸ்தூலத்தில் விளங்கும் சூரியனின் இயக்கத்தால் ஏற்படுகின்றன கிரியா யோகாவை முறையாக பயிற்சி செய்வதால் இந்த உடலை விட நுண்ணிய பற்பல சூட்சம சக்கரங்களையும் அதிர்வுகளையும் அடையலாம் இந்த உடலில் பன்னிரண்டு வகையான அதிர்வுகள் துவாதச ஆதித்யர்கள் எனப்படும் பன்னிரண்டு சூரியர்களால் இயக்கத்தால் கிடைக்கும் ஆனால் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் இந்த பன்னிரண்டு சூரியன்களை விட மிக மிக உயர்ந்தவர் அவரது தெய்வீக சரீரமானது மேலும் எண்ணற்ற தெய்வீக அருள் நிறைந்ததாகும் ஸ்ரீ பீட்டிகாபுரத்தில் அவதரிக்கும் முன்னரே ஸ்ரீ பாத ஸ்ரீவல்லபராக நூற்றி எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னரே அவதரித்து உள்ளார் அவர் என்னை ஆசிர்வாதம் செய்தார் இப்போது குருவபுரத்தில் உள்ள உருவத்தில் இங்கு வந்துள்ளார் அவரது திருவிளையாடல்களுக்கு முடிவு ஏது ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் இங்கே வந்த பிறகு இமய மலையில் உள்ள பக்திரி கஷேத்திரத்தில் சில முனிவர்கள் ஸ்ரீ பத்ரி நாராயணரை பிரம்ம கமல மலர்கள் கொண்டு அர்ச்சித்த பொழுது அம்மலர்கள் ஸ்ரீபாதரின் புனித திருப்பாதங்களில் இங்கே வந்து விழுவதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்று ஸ்ரீ பழனிசுவாமி தன் அனுபவங்களை நிறைவு செய்தார் ஸ்ரீ பழனிசுவாமியின் தெய்வ வாக்குகளால் நான் விவரிக்க முடியாத அனுபவங்களை பெற்றேன் அப்போது சுவாமி பிரம்ம கமலம் என்றால் என்ன அவை எங்கு கிடைக்கும் அவற்றால் பூஜை செய்தால் ஸ்ரீ தத்தர் மிகவும் ஆனந்தம் அடைவார் என நீங்கள் கூறியதில் இருந்து தெரிந்து கொண்டேன் என் சந்தேகத்தை தீர்த்து அருளுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் என் வினாவிற்கு அருள் கூர்ந்து ஸ்ரீ பழனிசுவாமி பதில் கூறினார் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சதாசிவரை பிரம்ம கமலம் கொண்டு பூஜை செய்தார் மகாவிஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து தோன்றியதாக கூறப்படும் தாமரை மலரும் பிரம்ம கமலமே ஸ்ரீ தத்தரை தாமரை மலர் கொண்டு அர்ச்சித்தால் செல்வ வளமும் ஆன்மீக முன்னேற்றமும் கிடைக்கும் தேவலோகத்தில் உள்ள பிரம்ம கமலத்திற்கு ஒப்பான மலர்கள் பூமியில் இமயமலையில் பன்னிரண்டாயிரம் அடி உயரத்தில் காணப்படுகின்றன அவை வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் செல்வனே அவை நள்ளிரவில் மட்டுமே மலர்கின்றன இதில் மேலும் ஒரு அதிசயம் அது மலரும் போது அந்த பிரதேசம் முழுவதும் ஒரு உன்னத வாசனை பரவும் அனைத்து ஆன்மீக தேடலில் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த காட்சியை காண நாள் கணக்காக மாதக்கணக்காக காத்திருக்கின்றனர் மழைக்காலம் முதல் வசந்த காலம் வரை இந்த மலர் பனிக்கட்டிக்கு அடியில் புதைந்து விளங்குகின்றன சித்திரை மாத துவக்கத்தில் இந்த மலர் பனியை விட்டு வெளியே வர துவங்குகின்றன கோடை காலம் முழுவதும் பூ பூக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது அந்த பூக்கள் முழுவதுமாக 
ஆவணி மாத பௌர்ணமி அன்று நள்ளிரவில் மலர்கின்றன அந்த நேரத்தில் தான் அமர்நாத்தில் சிவனின் பணிலிங்கம் தென்படுகிறது செல்வமே சங்கரா இந்த அதி உன்னதமான நிகழ்ச்சி இப்போதும் எப்போதும் ஆன்மீக தேடுதலில் உள்ளவர்கள் உன்னத நிலையை அடைவதற்காகவும் இமயமலையில் உள்ள சித்தர்களும் முனிவர்களும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த பிரம்ம கமலத்தை தரிசிப்பதாலேயே எல்லா பாவங்களும் அழிந்து விடுகின்றன யோக சித்திக்கான தடைகள் நீங்குகின்றன இந்த நிகழ்வு உடனடி பலனை அளிக்கின்றது ஆகையால் யோகிகளும் ஆன்மீகவாதிகளும் உயர்ந்த நிலையை அவர் அவரது வழியில் அடைகின்றனர் பின்னர் இந்த மலர்கள் மறைந்து விடுகின்றன இந்த மலரை யார் யார் தரிசிக்க வேண்டும் என்று பிராப்தம் உள்ளதோ அவர்கள் அனைவரும் தரிசித்த பின் இந்த மலர்கள் மறைந்து விடுகின்றன என் செல்வமே சங்கரா நான் ஒரு பத்து நாட்கள் கடும் தவம் செய்ய விரும்புகின்றேன் என்னை பார்க்க துக்கத்தில் உள்ளவர்கள் யாராவது வந்தால் நீயும் மாதவனுமாக என் தவத்தை கலைக்காமல் என்னை தரிசனம் செய்துவிட்டு செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யவும் பாம்பு கடித்து இறந்து விட்டதாக யாரேனும் உடலை கொண்டு வந்தால் அந்த உடலை இந்த ஆற்றில் விட்டுவிட வேண்டும் அல்லது இங்கு குழி தோண்டி உடலை புதைத்துவிட வேண்டும் இது என் ஆணை என அவர்களிடம் கூறவும் என்றும் கூறின் அங்கு அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீ பழனிசுவாமி தவத்தால் சமாதி நிலைக்கு சென்றார் நானும் மாதவனும் துயரத்தில் வருவோருக்கு அவரை தரிசிக்க ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தோம் எங்களுக்கு சிலர் உணவு பொருட்களை கொடுத்தனர் மாதவன் அருகில் கிடந்த தென்னை மர துண்டுகளால் சமையல் செய்து தருகிறேன் என்று கூறினான் நானும் அதற்கு சம்மதித்தேன் மாதவன் இன்னொருவருடன் சென்றான் விதிவசத்தால் மரத்தின் அருகில் மறைந்திருந்த நாகம் ஒன்று மாதவனை தென்னை மரத்தை தூக்கும்போது கடித்து இறந்து விட்டான் மூன்று பேர் மாதவனை குகைக்கு தூக்கி வந்தனர் சுவாமியின் ஆணை மீறப்படக்கூடாது என்பதால் நான் மாதவனின் உடலை புதைத்தேன் பல ஜனங்கள் என்னுடன் ஒத்துழைத்தனர் நான் அழுதேன் மாதவனின் தூய மனமும் ஆழ்ந்த பக்தியும் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரின் மேல் இருந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் என்னை மிகுந்த சோகத்திற்கு ஆளாக்கின விதியை வெல்ல இயலாது என நானே என்னை தேற்றிக் கொண்டேன் அதன் பிறகு மீண்டும் ஒரு துக்க சம்பவத்தை சந்தித்தேன் ஒரு பதினெட்டு வயது இளைஞனின் உடலை அவனது உறவினர்கள் கொண்டு வந்தனர் வருத்தத்தில் அழுது புடைத்து கொண்டிருந்தனர் அந்த இளைஞனும் பாம்பு கடித்து இறந்து விட்டான் நான் சுவாமிஜி யோக சமாதியில் இருக்கிறார் என்றும் அவர்கள் உடலை இங்கே புதைத்து விட வேண்டும் என்பது சுவாமியின் ஆணை என்றும் கூறினேன் அங்கிருந்த பக்தர்களிடம் என் நண்பனையும் இவ்வாறு புதைத்ததை கூறினேன் துயரத்தில் உறவினர்கள் இடி விழுந்தது போல் கதறி அவர்களது துரதிருஷ்டவசத்தை பல வகைகளாலும் கூறி புலம்பிக் கொண்டிருந்தனர் தவிர்க்க இயலாத நிலையில் அவர்கள் உடலை அங்கேயே புதைத்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று அல்லது நான்கு பக்தர்கள் சுவாமிஜியை தரிசனம் செய்ய வந்தனர் அமைதியாக தவத்தில் இருந்த அவரை தொந்தரவின்றி தரிசனம் செய்து திரும்பிச் சென்றனர் இதே முறையில் பத்து நாட்கள் கழிந்தன பதினோராம் நாள் சுவாமியிடம் உணர்வு நிலை தெரிந்தது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஸ்ரீ சுவாமி முழுவதுமாக சுயநிலைக்கு வந்து மாதவா என்று கூப்பிட்டார் அழுது கொண்டே நான் நடந்த முழு விவரங்களையும் கூறினேன் சுவாமி எனக்கு ஆறுதல் கூறி யோக திருஷ்டியில் என்னை பார்த்தார் அந்த யோக திருஷ்டி எனக்கு முதுகு தண்டு வடத்தில் ஒரு அசைவையும் இயக்கத்தையும் தாங்க முடியாத வழியையும் உண்டாக்கின ஸ்ரீ சுவாமி என்னை மீண்டும் கனிவான பார்வையால் நோக்கினார் என்னுடைய வழி நீங்கிவிட்டது அவர் குழந்தாய் மாதவன் ஸ்தூல சரீரத்துடன் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரை தரிசிக்கும் பாக்கியம் பெறவில்லை கடந்த பத்து நாட்களாக அவனது சூக்ம சரீரம் குருவபுரத்தில் ஸ்ரீபாதர் அருகிலேயே இருக்கின்றது அவனது ஆசை பூர்த்தியாகிவிட்டது எப்படியோ எது எப்படி நடந்ததோ அது பற்றி கவலை இல்லை ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரின் திருவிளையாடல்கள் அளப்பரியன எந்த ஒரு மனிதனாலும் காலவிதி காரணங்களை மீற முடியாது அது ஸ்ரீபாதர் ஒருவரால் தான் முடியும் ஸ்ரீபாதர் மாதவனை உயிர் பிழைக்க வைக்குமாறு என்னை பணித்துள்ளார் 
ஆகையால் உடனே இதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் என்னை பற்றியிருந்த துயரம் முழுவதும் பறந்தே போயின மாதவன் உயிர் பிழைப்பதை காட்டிலும் வேறு என்ன எனக்கு வேண்டும் நாங்கள் மாதவனை புதைத்த இடத்திற்கு வந்தோம் உடல் அழுகி போயிருந்தது எனக்கு இரண்டு பேர் உதவினார்கள் தெற்கு பகுதியில் உள்ள பனைமரங்களுக்கு அருகில் சென்று சப்தமாக ஓ ராஜனாகமே மாதவனை கடித்த ராஜனாகமே நீ பழனி சுவாமியின் கண்களுக்கு தென்பட வேண்டும் இது ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லவரின் ஆணை என்று பழனிசுவாமி கூறியபடி உறக்க கூவினோம் ஸ்ரீ பழனிசுவாமி அவர் இடுப்பு துணியில் இருந்து நான்கு கிளிஞர்களை எடுத்தார் அவை நான்கையும் சடலத்தின் அருகில் நான்கு பக்கங்களிலும் வைத்தார் அவை சற்று நேரத்தில் கொஞ்சம் உயரம் மேலே எழும்ப பின் வானத்தில் பறந்து விட்டன நான்கு திசைகளிலும் சப்தம் செய்து கொண்டு பறந்து விட்டன சற்று நேரத்தில் ராஜநாகம் பூஸ் என்ற சப்தத்துடன் அருகில் வருவதை பார்த்தோம் பாம்பு படபடப்புடன் இருந்தது நான்கு கிளிஞர்களும் பாம்பின் தலை மீது ஒட்டியிருந்தன ஸ்ரீ பழனிசுவாமி அந்த நாகத்திடம் மாதவனின் உடலில் இருந்து நஞ்சை நீக்குமாறு கூறினார் அந்த நாகம் மாதவனை கடித்த இடத்திலிருந்து நஞ்சை உறிஞ்சி எடுத்து விட்டது ஸ்ரீ பழனிசுவாமி ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு பாம்பின் மீது மந்திரித்த தண்ணீரை தெளித்தார் பாம்பு பழனிசுவாமியின் பாதத்தை தொட்டு முத்தம் கொடுத்து விட்டு திருப்பி சென்று விட்டது ஸ்ரீ பழனிசுவாமி அந்த நாகம் முற்பிறவியில் ஒரு பெண்ணாக இருந்தது அவள் வயதானவள் அவள் சிறிதளவு புண்ணியமும் சிறிதளவு பாவமும் செய்திருந்தாள் ஒரு முறை ஒரு பிராமண தத்த பக்தருக்கு கொஞ்சம் உணவு அளித்திருந்தாள் இதுதான் தத்தாத்திரேயரை மகிழ்விக்க சிறந்த வழி அந்த பெண் இறந்த பின் யமலோகம் சென்றால் யம தர்மராஜன் பெண்ணே நீ கொஞ்சம் புண்ணியம் கொஞ்சம் பாவம் செய்திருக்கின்றாய் தத்த பக்தருக்கு அன்னதானம் செய்து பெரும் பாகியம் பெற்றுள்ளாய் இப்பொழுது தத்தாத்திரேயர் மனித உருவில் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீ வல்லபராக விளங்கி வருகின்றார் ஆகையால் உன் பாவ புண்ணிய கணக்குகளில் மாற்றங்களை செய்வதற்கு ஆணையிட்டுள்ளார் ஆகையால் நீ அதிக புண்ணியமும் குறைந்த அளவே பாமும் செய்தவளாக ஆகியுள்ளாய் ஆகையால் சித்திரகுப்தன் உன் கணக்கில் சில மாற்றங்களை செய்துள்ளான் நீ முதலில் நரகத்திற்கு போக விரும்புகிறாயா அல்லது சொர்க்கத்திற்கா என்று கேட்டான் குறைந்த அளவில் இருப்பதால் முதலில் நரக வேதனையை அனுபவித்துவிட்டு பின்னர் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கின்றேன் என்று அந்த பெண் கூறினாள் ஆகையால் அவள் இப்பூ உலகில் பாம்பாக பிறந்தாள் பிறரை மனதால் துன்படுத்தியதால் அவள் பாம்பாக வழியில் வருபவர்களையெல்லாம் கடித்து கொண்டிருந்தாள் ஆகையால் மேலும் பாவங்களை சேர்த்து கொண்டாள் குழந்தாய் நான்கு வகையான பாம்புகள் உள்ளன முதல் வகை யாரையும் துன்புறுத்தாது உணவு உண்டு யோகிகள் போல அமைதியாக இருக்கும் இரண்டாவது வகை யார் நிழலாவது தன் மீது விழுந்தால் கோபமடைந்து அவரை கொன்றுவிடும் மூன்றாவது வகை மனிதர்களிடமிருந்து விலகியிருக்க விரும்புவை அவை மனிதரின் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்த்தால் பயந்து ஓடிவிடும் நான்காவது வகை யாரையும் பழிவாங்கும் குணம் உடையவை எந்தவித தொந்தரவு செய்யவில்லை என்றாலும் கடிப்பவை இந்த கழுவி ரஜோகுணம் நிரம்பியவள் ஆகையால் மாதவன் அருகில் வந்ததும் கடித்து விட்டாள் அவளது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தால் அவள் மாதவனை கடித்தாள் மாதவன் பூர்வ ஜென்ம பாவத்தில் இறந்தான் கிழவி பாம்பு ஜென்மத்தில் இருந்து முக்தி அடைந்து சொர்க்கலோகம் சென்றால் ஜீவனின் கரு கருப்பைக்குள் பாம்பு வடிவில் இருக்கின்றது சர்ப்பங்களுக்கு தீங்கிழைத்த காரணத்தால் நாகதோஷம் ஏற்பட்டு இளம் வயதிலேயே மரணம் சம்பவிக்கிறது என்று கூறினார் ஸ்ரீ தத்தருக்கு சேவை செய்வதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அன்னதானம் ஸ்ரீ தத்தர் பெயரில் செய்யப்பட்டால் கர்த்தாவிற்கு அளவற்ற நற்பயன்கள் உண்டாகும் உணவின் ஒரு பகுதி மனமாக உருமாற்றம் அடைகின்றது கர்த்தாவின் மனம் அறிவு ஆசை ஆணவம் உடல் முழுவதும் நல் உணர்வில் நிரப்பப்படுகின்றது படைப்பில் உள்ள அனைத்து வஸ்துக்களையும் ஈர்க்கும் சக்தி பெறுகின்றார்கள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அருளால் அனைத்து வஸ்துகளையும் 
ஈர்க்கும் சக்தி பெறுகிறார் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அருளால் அளவற்ற செல்வங்களை பெறுகிறார் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நுண்ணிய அதிர்வலைகளாலே ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்றன என்று ஸ்ரீ பழனிசுவாமி விவரித்தார் ஸ்ரீ பாதரின் பெயரை கூறுவதாலேயே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி எவ்வளவு அருளை பொழிகின்றாள் அவளது அருள் பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலைகளை பற்றி என்னவென்று விவரிப்பது ஸ்ரீ பாதரின் கருணையால் புதைந்து பத்து நாட்கள் ஆகியும் மாதவனின் உடல் பாதுகாப்பாக இருந்தது இப்போது ஸ்ரீபாதர் அவருக்கு உயிர் பிச்சை அளிக்கின்றார் அவரது கருணையை இரக்கத்தை தெய்வீக அற்புதத்தை யஜனம் விவரிப்பது மாதவனுக்கு நினைவு திரும்பி கொண்டிருந்தது தாகம் தீர தண்ணீர் கேட்டான் ஸ்ரீ பழனிசுவாமி அவரை நெய் குடிக்கச் செய்தார் அந்த நெய் நூறு வருடங்கள் பழமையானது அதை குடிக்க மாதவன் மறுத்து கொண்டிருந்தான் ஸ்ரீ பழனிசுவாமி நெய் குடித்த பின் தண்ணீர் குடிக்கலாம் என்று கூறினார் பின்னர் பழரசம் கொடுக்கப்பட்டது சற்று நேரம் கழித்து தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டது மாதவனுக்கு உயிர் வந்துவிட்டதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை மாதவன் நான் சூக்ஷம ரூபத்தில் குருவபுரம் சென்றேன் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபர் மிக உயரமானவர் அவருக்கு பெரிய கண்கள் இரக்கம் கருணை தயவு அன்பு எல்லாம் அவர் பார்வையில் இருந்து உலகில் அனைத்து ஜீவராசிகளின் மேலும் மழையாக தொடர்ந்து பொழிந்து கொண்டே இருக்கின்றது நான் சூக்ம ரூபத்தில் இருந்ததால் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கும் மற்றவர்கள் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை ஸ்ரீபாத வல்லபர் என்னை குருவபுரத்தின் நடுவில் உள்ள தீவிற்கு செல்லுமாறு கூறினார் அந்த தீவின் நடு பகுதிக்கு அதிக ஆழத்தில் சென்றேன் ஸ்ரீ பாத வல்லபரின் நாமத்தை கூறிக்கொண்டே சென்று கொண்டிருந்தேன் அங்கு பல மாளிகைகள் அதிக ஆழத்தில் இருப்பதை கண்டேன் அது பாதாள லோகம் என தெரிந்து கொண்டேன் ஸ்தூல சரீரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஸ்தூல உலகம்தான் தெரியும் ஆனால் என்னை போன்ற சூக்ம சரீரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சூக்ம உலகம் நன்கு தெரியும் அங்கு வசிப்பவர்கள் நாக இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் எந்த உருவம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்கள் பொதுவாக பாம்பு போல ஊர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நான் மிக பெரிய நாகங்களை பார்த்தேன் சில நாகங்கள் ஆயிரம் தலைகளை கொண்டவைகளாக இருந்தன சில வைரங்கள் அந்த தலையை அலங்கரித்து கொண்டிருந்தன அந்த வைரங்களில் இருந்து ஒளி உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது சில நாகங்கள் அமைதியாக யோகத்தில் இருப்பது போல இருந்தன என்ன ஆச்சரியம் அதில் ஒரு ஆயிரம் தலை கொண்ட ராஜநாகம் இருந்தது அதன் மேல் ஸ்ரீபாதர் மகாவிஷ்ணு போல படுத்து கொண்டிருந்தார் சில நாகங்கள் வேதங்களை ஓதிக்கொண்டிருந்தன சில நாகங்கள் மெல்லிய சப்தத்தில் பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருந்தன ஒரு பெரிய நாகம் என் அருகில் கீழ்கண்டவாறு கூறிக்கொண்டிருந்தது முன்னொரு காலத்தில் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் நேபாளத்தில் அனுசூயா மலையில் அத்ரி அனுசூயா தம்பதியினருக்கு மகளாக பிறந்தார் அவர் அந்த அவதாரத்தை முடிக்கவில்லை ஆனால் சூட்சமமாகவே நீலகிரி ஸ்ரீசைலம் சபரிமலை மேலும் சஹ்யாத்ரி மலைக்கு சென்று விட்டார் அவர் திசைகளை ஆடையாக கொண்டு வானமே எல்லையாக உடைய திகம்பரர்கள் தத்தர் சஹ்யாத்ரியில் யோகம் செய்ய துவங்கினர் அவர் நாத வம்சத்தை சேர்ந்த கோரக்நாத்திற்கு கிரியா யோகத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் அவர் அரூபமாக கேசரி முத்திரையுடன் யோகியாக காட்சியளித்தார் அவர் காலத்தையும் இடத்தையும் கடந்தவரானார் கடவுள் இருப்பை உணர்பவர்களுக்கு கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இவை அனைத்துமே வெவ்வேறாக தோன்றுவது இல்லை இவை அனைத்துமே காலம் கடந்த நிகழ்காலம் என்ற நிலையே ஆகும் என் அருகில் இருந்த மற்றொரு நாகம் குழந்தாய் மாதவா நாங்கள் 
கால சர்ப்பங்கள் எங்களை ரிஷீஸ்வரர்கள் என்றும் கூறுவார்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பிரபஞ்சத்தை ஆண்ட பிறகு ஸ்ரீ தத்தாத்திரேயரே மறைந்து வாழ விரும்பினார் அவர் ஆற்றில் தண்ணீருக்கு அடியில் சென்று அதில் மூழ்கியே பல்லாண்டு காலம் இருந்தார் அவர் பக்தர்கள் எப்படியும் அவர் மீண்டும் திரும்பி வருவார் என்று காத்து கொண்டிருந்தனர் பல்லாண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் மீண்டும் நீர்பரப்பில் தோன்றினார் அவர் எங்களிடமிருந்து மறைந்து வாழவே முயற்சி செய்தார் அவர் தண்ணீரால் மூழ்கி மீண்டும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகே வெளியே வந்தார் இந்த முறை அவரது கையில் ஒரு மதுக்கோப்பை இருந்தது மற்றொரு கரத்தில் அழகான பதினாறு வயதுடைய மங்கையை பிடித்து கொண்டிருந்தார் மதுவிற்கும் மங்கைக்கும் அடிமையான இவரை தவறாக கடவுள் என கருதிவிட்டோமே என்று எண்ணினோம் அதே நினைவோடு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றோம் அவரும் மறைந்து விட்டார் அவர் மறைந்த பிறகு எங்களுக்கு ஞானம் உதித்தது கோப்பையில் இருந்தது தேவாமிரதம் எனவும் அந்த அழகிய நங்கை திருமூர்த்திகளின் தேவிகளான பார்வதி லக்ஷ்மி சரஸ்வதி இவர்களின் சங்கம வடிவான அனகாலக்ஷ்மி என்றும் புரிந்து கொண்டோம் மீண்டும் அவர் பூமியில் அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் என்று கடும் தவம் புரிந்தோம் கருணையே வடிவான ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாத ஸ்ரீ வல்லபராக அவதரித்தார் அவர் ஆற்றில் குளிக்க சென்ற இடமே புனிதமான குருவபுரமாகும் அவர் ஜலசமாதியில் இருக்கும் பொழுது நாங்களும் யோக சமாதியில் சூக்ம சரீரத்தில் மிக மிக நுண்ணிய அதிர்வுகளுடன் இருந்தோம் குரு என்பவர் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் முன்னோர்கள் இங்குதான் குரு அரசன் தெய்வீக ஞானம் பெற்றான் குழந்தாய் மாதவா குருவபுரத்தின் மகிமைகளை ஆதி செக்ஷனால் கூட கூற இயலாத அளவிற்கு அளவற்றது என்று கூறின நான் ஸ்ரீபாத ஸ்ரீவல்லபரின் பொற்பாதங்களை வணங்கினேன் கருணாமூர்த்தியான ஸ்ரீவல்லபர் குழந்தாய் இந்த அழகான என் தெய்வீக பிறப்பு மிக மிக அபூர்வமான ஒன்றாகும் கிடைத்தற்கரியது உன்னுடன் உரையாடிய சர்ப்பம் வரும் நூற்றாண்டுகளில் ஜோதி ராமலிங்கராக அவதரிக்கும் அது ஜோதி ஸ்வரூபமாக அருட்பெரும் ஜோதியாக மறைந்துவிடும் உன்னுடன் உரையாடிய மற்றொரு சர்ப்பம் வரும் நூற்றாண்டுகளில் ஸ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் என்ற பெயரில் பல்வேறு அதிசய சாகசங்களை உலகிற்கு செய்து காட்டுவர் ஸ்ரீ பீட்டிகாபுரம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஸ்தலம் என்னுடைய தெய்வீக திருவடிகள் இங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் என் திருவடிகள் நான் பிறந்த என் தாய்மாமன் வீட்டில் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் என் பிறவி செயல்கள் யாவும் தெய்வீகமானதும் அற்புதமானதும் ஆகும் அவை பத்திரமாக இரகசியங்களாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நீ என்னுடைய பாதுகைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ பீடிகாபுரம் சென்றுவிட்டு அங்கிருந்து பாதாள லோகம் செல்லவும் அங்கு கடும் தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் கால சர்ப்பங்களை சந்திக்கவும் பின்னர் இங்கு திரும்பி வரவும் புன்முழு புன்முறுவலுடன் ஸ்ரீ பழனிசுவாமி குழந்தாய் மாதவா பீடிகாபுரத்தில் கால சர்ப்பங்களை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் உடனே நாம் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் இது ஸ்ரீபாத ஸ்ரீ வல்லபரின் ஆணை என்று கூறினார் தொடர்ந்து அத்தியாயம் நான்கிற்கு செல்லும்